把药喝了。嗯，你看啊，毕竟是我与天族订婚在前，你说你私慕我，我很欢喜。但是毕竟我们是有缘无分嘛，凡事要讲个先来后到，对不对？若你能同意跟我在一起，我愿将天族得罪个干净。你先出去。你只说愿不愿意和我在一起？我是个种礼数的人，我既已被天族定下来了，断然不会做一些事情让青丘与九重天都难堪，对不对？你说你很私慕我，我很感激，但是你我终归是有缘无分。其他的我便不多说了。嗯，若你对我的思念还是免不了，你便继续把它藏起来。我已经知道你的这份真心了，长长久久也不敢忘记。去忙你的吧，我困了，我困了。芊芊，你可知每每你不愿我在你跟前时，找的理由都是犯困吗？有吗？我不是第一次这样说吗？刚才你说的都是真心的，这可如何是好？走了一个又来一个。你现在让我这么接近你，我来请求你为我做的一切，都只是因为你和我有婚约吗？若与你有婚约的是另外一个人，你是不是也这样？他这话问的十分奇怪，这不是明摆着的事情吗？若不是他与我早有婚约，他能在我这里一次又一次的开到油水，肯定是刚到青丘住着时就被迷谷打出去了，哪还进得了狐狸洞，分得一间上好的厢房？嗯，我对你好，当然不只是我们之间有婚约。你看，你在狐狸洞这段时间，每天还要批公文，那么辛苦，还要帮我们烧饭做菜。你对我们做的这些，我很感激你，也都记得。俗话说得好，有来才有往嘛。你既送给我一个桃子，我当然要还给你一个李子。就算没有李子，我也要先拿琵琶先替着嘛。那虽然我们有一直婚约，但若换做其他人，也不会做的像你对我这样好。我从未给其他人做过饭菜，我只给你做过。你，你的厨艺很好的，你也应该找机会，给你的爹娘还有爷爷做做饭，正体现一个孝字。我为你做了这么多，并不是因为我没有婚约。我来请求助，也并不是因为阿里想你。原来厨艺是你的兴趣啊，这是一个好兴趣，很实用的。嗯，芊芊，我爱你。今日，今日这是怎么了？我这万年不开花的铁树，一开就是同日两朵。这一前一后都来说私慕我，这究竟是怎么了？这种事开不得玩笑。我从没有任何时候比现在更认真了
，没有情谊，自然也能走长久夫妻。但我却盼望着，能跟你有绵长的情谊。那我，阿爹阿娘说了，嗯，夫妻之间相处久了。那些风花雪月的情谊就淡了，慢慢的就相处成亲人了。你看，像我们现在这样，也很像亲人啊，对不对？所以我觉得，我们大可以跳过中间那一段，你觉得呢？我也知道啊，像你这个年纪呢，是该爱几场恨几场。所以，趁你对我的孽根种的还不深，还是趁早将它拔了吧。等你到了我这个年纪，你就知道了，很多东西都看淡了，对这种爱情委实提不起兴趣来。这也是一种高处不胜寒的境界呀、啊。我一直觉得，天君一纸婚书将你我凑成一对，真的是委屈了你。你还这么年轻，不过你也不用太伤心。万一我们真的成亲了，我会安排好，帮你取几房年轻貌美的侧妃。真金还要真，所以你特意说这些话，让我难受吗？他如今爱我爱的，仿佛正是兴头上，我怎么办呢？要从长计议才好。上清净有一木天泉，很适合你养生。不过那只坐骑，死命拦着我，你自己决定吧。都依你了。快睡吧。太子殿下，你将屋子收拾收拾，明日会有人来住。住在一览芳华吗？阿里见到他，一定会十分欢喜，也不会让他住在别处。是那位上神。阿里睡前还念叨着那位上神的名字，还说喜欢在青丘和娘亲吃饭，喜欢在蘑菇集买好吃的好玩的，觉得呀。比天宫更快乐。君上这三百年来，不让任何人踏入这院子半步。那位上神，就因为是下一任天后，才如此特殊。嗯怎么看都觉得还是我青丘的景色最好，只可惜夜华自从来了狐狸洞，每日给我们做饭，都没带他四处走走
不要偷火。我不过是因为天气太热了，所以。你不是在房中批公文吗？怎么怎么突然来这儿了？米谷去拿饭给你，发现你不在，告诉了我，我便出来寻你。我们回去吧。从大紫明宫回来，他就从没问过我师傅的事，倒是奇怪了。小五，你是不是喝酒了？脸怎么这么红啊？我们青丘景色宜人，所以我就带太子殿下四处逛逛。斜阳微风，满池荷花飘香，正适宜幽会。今天下午，毕方来了信，说你被人打得半死不活。我跟你四哥觉得这是个千载难逢的机会，特地来看看你到底是怎么样被人打得半死不活。上回伤得半死不活，确实有些失礼。没等您老人家来看一看就擅自好，真是对不住您。这次呢，伤得虽重，却不至于半死不活，实在是让您失望了。哪儿来那么大的火气啊？哎，算了算了算了，既然都惹你生气了，不拿个宝贝，怕也平息不了你的怒气。这扇子送给你，画面还是西海水君亲自画的，便宜你了。老凤凰还知道投其所好，送礼物赔罪，果然聪明。不过，你们两个去西海干什么？我们前些日子碰到西海二皇子，他说有事要求折颜，所以我们就去了西海。大师兄有事情。原来你跟夜华都已经把事情说清楚了。你和昆仑虚那些陈年往事，让我们这些老东西替你瞒了那么多年。现在这样，就不用再打妄语了。之前，玄女偷走了师傅的仙体，是夜华帮我救回来的。先不说这个了，我跟你四哥去了趟西海，很累了。不如我们先回狐狸洞吧。你四哥回来，把我书房给占了。我今晚是看不了公文了，只好拉着你陪我下棋。嗯、我要米谷给你收拾收拾衣裳，明日就陪我回天宫吧。